Alors, nous voici donc aujourd'hui le 12 juin pour un vol en DA20, euh, sans chevaux, le voilà, il est superbe, entre aix les mille et Carpentras, puis Vinon, c'est le vol que j'avais briefé hier. Alors pourquoi je ne l'ai pas fait hier Tout simplement parce que j'ai eu un problème informatique qui m'a empêché de faire le vol du fait de la nuit aéronautique qui arrivait. Euh, un peu comme dans la réalité. Donc je vais le faire aujourd'hui, ce vol. Les éléments n'ont pas changé, comparé au briefing d'hier, et en particulier la météo et les notams. Donc tout est OK pour exécuter les vols. Alors ce que je vous propose, c'est que nous y, allions, nous y allions directement. Alors, la mise en route. Déjà, je vais vérifier, oui, parce que mon bug était principalement lié aux commandes de vol. Donc tout ça fonctionne bien. C'est très très bien. Donc on va pouvoir mettre en route notre DA20. Euh... Voilà, C'est parti. Hein. Voilà. Oui, ben on peut dire qu'on a un moteur qui démarre parfaitement, mais ça peut être bien. Voilà. Que je branche tous les équipements, donc tout ça tout est ok. Alors je me suis piri un peu la tête avec la radio sur le simulateur, elle est un petit peu pénible à mettre en route. J'y suis arrivé, voilà. Hop là. Non, souris en mode volant, surtout pas. Voilà. Le transpondeur c'est bon, donc voilà, tout semble avoir bien démarré, température pression, ça va monter doucement, on est déjà bon en température d'huile de toute façon. On va tester les volets. Ça fonctionne. Les commandes, j'ai pas de soucis. Ouais, ça m'a l'air pas mal tout ça. Peut-être mettre la génératrice, hein. Avant que je m'endorme. Ok. <rire> j'ai un petit peu déchargé. Bref, allez, ah oh oui, le compensateur, c'est là-dessus que j'avais énormément de soucis hier. Voilà, piqué. De soucis au niveau programmation, c'était l'enfer. Voilà. Donc tout ça, ça me plaît, c'est pas mal. On a un beau chrono qui fonctionne bien. Allez, on va contacter la tour. Enfin, le sol d'ex déjà pour débuter, et puis on y va. La tisse nous dit quoi hum, Je ne vais pas le faire tout seul. C'est-à-dire que je vais être obligé de tout régler en manuel. J'ai dû mettre les radios, euh, bon, allez, 122.10, bon, on va régler ça alors, hein. j'ai dû mettre les radios en, en réaliste, dans un moment de délire. Ah oui, c'est ce que j'ai fait. un degré, 32 en service, ça c'est pas mal. Pendu de 140 pour sineux, comme d'habitude, un peu de vent travers à 7 heures. 
Allez, on passe sur 121.6. Et on va demander l'autorisation de roulage. Pour un départ nord. Alors, la fréquence à venir, c'est 118, 75. Non, c'est... Voilà, c'est une guerre plus pénible que dans la réalité, en fait. Hein. Allez, c'est parti. On va rouler doucement. Je vais faire attention, parce que je crois que l'amplitude au palonnier est juste pas bonne. Je suis obligé de jouer sur les freins différentiels. Voilà. Ouais, finalement, ça se roule à peu près bien. Donc, 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 et ben voilà. Hein. Et en plus, il n'y a personne. Le soleil est là-haut. 15 degrés d'angle, une heure. En clair, là, le coucher du soleil, la nuit aéronautique, c'est 21h50 aujourd'hui. Il est 20h, donc nous avons encore 2 heures devant nous. Oh là là, qu'est-ce qui tourne mal. C'est impressionnant. Ça, c'est vraiment un problème du simulateur. Je suis vraiment désolé. Alors, je reconfigure encore un petit peu celui-ci. J'ai l'impression qu'il tourne même mieux à droite qu'à gauche. Allez alors, les paramètres moteurs sont OK, de l'essence on en a, on a comme briefé hier, à peu près 60 litres. Euh, je règle à nouveau l'alti, tiens, je vais en profiter pour régler ça, parce que ça aussi c'est en mode, en mode réaliste apparemment. Voilà, tout ça c'est ok, allez on va tester les moteurs, voilà, magnéto, c'est pas mal, hein les deux hélice c'est pas mal du tout allez même une troisième fois voilà le chauffage carbu même si c'est pas hyper utile aujourd'hui et ralenti faire le plaisir de ne pas caler, là le gène qui s'allume c'est tout à fait logique, c'est un dès qu'on a une puissance suffisante. Je sais pas s'il m'a donné un coup de transpondeur, tiens. Ok, alors un cran de volet, la pompe, les commandes libres. Ok, briefing avant décollage, on va décoller en 32 de l'intersection, 1000 mètres restant. Si on a une panne... Avant rotation, j'interromps euh, le décollage. Si on a une panne après rotation, on se crache dans l'axe euh, 60 nœuds, ça me paraît pas mal. Si la panne n'est pas grave, c'est adapté main droite. Un léger vent travers gauche, sinon pas de menace particulière, si ce n'est que bon, on a un œil sur le soleil. Hein, on n'a que deux heures devant nous. Normalement, le vol dans sa totalité dure une heure et quart. Ça devrait être largement suffisant. Je suis prêt donc pour un décollage en 32, la sortie, virage après euh, la route des aiguilles, route au 351 vers Alpha Novembre, qu'on devrait atteindre au bout de 3 minutes. Alors, on va demander à passer sur la tour, ça, ça sera vite fait. Bon, 
donc on va le faire carrément voilà Alors on éclaire pour le décollage, piste 32, avec un soleil pas loin de l'horizon, vous voyez à 30 degrés, ça fait à peu près 2 heures. Bon c'est pas évident hein, d'estimer comme ça. Euh, il n'est pas tout à fait à 30, je dirais plutôt 45, donc 1 heure et demie avant son coucher. Et la nuit aéronautique c'est une demi-heure après. Allez on est bon. C'est parti. Plein gaz. Je n'éteins. Paramètre OK. Vitesse OK. Rotation décollage. Nous voilà parti vers de nouvelles aventures. Voilà, on va alléger la charge de l'hélice, la pompe, les volets, ça rentre. Pompe et volet rentrés. Ça monte. Je suis très content d'avoir pu régler le compensateur, j'ai passé à peu près une heure hier, pour tout vous dire. Alors, allez, on y est sur cette route d'aiguille, cap au 3, route au 351. Ça fait pas une grosse altération de cap. Hein. Ça va nous amener vers Alpha Novembre, qui est notre point de sortie. On va continuer la montée comme ça jusqu'à 3000 pieds en route vers Carpentras, c'est tout à fait correct. Avec le petit vent qu'on a en altitude, ça devrait être pas mal ça comme cap. Alors on va monter vers 3000 pieds, les paramètres de croisière, ça sera 22, 2260 tours, tour est 24 plus 3. Et ben on va quitter, 131-22. Hein, ça va être un petit peu pénible. Ouais, je pense que c'est pas optimum de, de faire la radio réaliste là-dessus. De voir que j'aurais même pas. Eh non, j'ai pas les, les petits digits. Ah bah voilà. J'ai pas les. Attendez. Si normalement. Alors comment on fait pour pool Ah, c'est bien embêtant ça. On va d'abord s'occuper du cap 1. 3,47. Je pense que c'est pas trop déconnant. Ouais. 
bien embêtant. Voilà, bon, on a les paramètres réglés pour la, la croisière. Il y a pas mal de thermiques, comme on peut le voir. Ça, ça pulse énormément. Il y a vraiment des grosses, 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 grosses thermiques. Je suis obligé de compenser vraiment beaucoup à piquer. Alors, minute 4, Alpha Novembre, c'est cohérent. Minute 9, Alima Romeo, qui est dans la vallée de la Durance. On va voir ce que ça donne. Pour le moment, je reste à 3000 pieds. Je vais essayer de régler ce problème du 131-22 parce que normalement, la radio, c'est possible. Et ben bah, voilà. Il suffisait de trouver la bonne touche. Mon dieu, ce que c'est pénible. <rire> comme l'avion n'est pas compensé en gauchissement comme dans la réalité, je suis en train de courir. Ça y est, on y est. Miracle. Il va peut-être que je la passe. pas trop me laisser porter par ces thermiques. Bon ben là j'ai intérêt à préparer euh, un 431, c'est rare ça comme code transpondeur. Je suis sûr que je suis obligé de l'afficher, bah ben ouais. Voilà. Alors, pour passer le Luberon, idéalement, il faut quand même monter un petit peu. Hein. Oh, 3000, 3005, c'est pas mal. Allez. Non ah. Faut que je contacte Salon 135-15, je crois pas. Si j'avais que ça à faire. Hein. pas chiant mais presque hein. voilà il va me confirmer le contact radar alors nos paramètres moteurs sont cohérents on a du pétrole et ça charge température et pression d'huile c'est bon paramètre ben, paramètre moteur Oui. En fait, j'ai touché une touche sur mon... sur mon manche qui est la configuration de la richesse. Je reviens à mes paramètres. Tout semble fonctionner correctement. C'est ok. Alors, on a dit qu'on passait euh, la durance et en particulier Lima Romeo la minute 9. On arrive à la minute 8, hein, c'est pas mal. Hein. Lima Romeo, c'est la route d'Enterron, c'est le village qui est là. Donc, vous voyez, malgré mon cap, enfin oui, j'ai surestimé la dérive, je pense. Hein. On est sur une route 347. Donc à mon sens, je suis très légèrement à l'est, à l'ouest, pardon, du trait. Prochain point, ben, ce sera Carpentras de toute façon. Ben, je vais préparer la fréquence parce qu'il va m'embêter avec ça. Hein. 118-17 avec un peu de chance. Voilà. Mon dieu que c'est pénible un avion qui n'est pas compensé en gauchissement avec ses turbulences. Ah 
Après Lima Romeo, une route au 335. On va... Bon, on y est, hein. on peut dire qu'on y est. Minute 9, on est au chrono. Allez, route au 335, c'est parti. Tranquillement, Carpentras derrière la colline qui est là. Hein. Donc, pas de soucis particuliers. Très 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 joli. Cette Provence au coucher du soleil. Mais ce sera de plus en plus beau, je pense, en cours de vol. 18 degrés à 3000 pieds, c'est quand même plus intéressant. Même si je pense que c'est largement sous-estimé. Il fait beaucoup plus chaud. Alors. Bon, j'ai baissé un peu le son du moteur. Je ne sais pas si vous m'entendez mieux. J'ai quoi comme repère sur ma carte Minute 14, si on voulait vraiment pinailler sur la route entre euh, Apt et Avignon, qui est dans la vallée d'Apt, qu'on voit droit devant nous. Comme je suis un peu à l'est, à l'ouest, je vais y arriver, je prends plutôt une route, vous voyez, euh, 330, 738. Alors, les paramètres, c'est pas mal. Ouais, je charbonne un tout petit peu plus. Voilà, ça charge en l'essence, c'est disjoncteur, il n'y en a pas un qui a sauté. Cette version du, du DA20 est extraordinaire parce qu'elle intègre toutes les pannes possibles. Hein. Donc, contrairement à la plupart des simulateurs où on est tranquille et on pense qu'il ne peut rien arriver, là c'est pas du tout le cas. Allez, c'est reparti dans les thermiques. Là, ça va vraiment être une caractéristique aujourd'hui. On voit très bien la ville de Gordes ici, là. On devrait bien voir la ville d'Apt aussi. Oh, enfin, on la voit. Elle est là-bas. La ville d'Avignon qui est là-bas au fond. Donc, on passe entre les deux. On voit très bien Cavaillon. Minute 14 sur la route. Sachant qu'on va un peu plus vite que. Et qu'on a quand même 117 nœuds de vitesse seul. Donc, ouais, à mon avis, on va avoir un petit peu d'avance. Voilà, j'essaie de régler le, les lisses au mieux. Yes. Oh, putain, c'est vraiment énervant ça. Carpentras déjà 118 17 hein. il va falloir que je me re-règle mmh. on va y arriver hein. bon là on est sur la route en question, on devrait y être à la minute 14, on est pas mal du tout. On va pas tarder à arriver à Carpentras. Donc là, dans la réalité, je demanderai un transfert direct euh, 
Carpentra, hein, donc c'est ce que je vais faire. Donc je vais quitter pour passer avec Carpentra. Liste des aérodromes le plus proche, Carpentra. Voilà. Donc là, normalement, ça se fait par demande. Hein. Voilà. Sélectionner une piste, bah, je sais pas. Vu les conditions, probable à 31. Touch and go. On va confirmer ça par le survol de la piste. Alors, nos paramètres sont OK. On a de l'essence. On est parti avec 60. Tiens, est-ce qu'il me dit combien on en a de... Alors, cette jolie piste de Carpentras, où est-elle On va bétonner notre cap, il hein, n'y a pas de raison qu'elle soit loin. Normalement, il y a un petit... Donc là, il est... Relief, un deuxième relief. Et la... Ah bah oui, il est là. Okay. Il se voit un peu moins bien que dans la réalité. Donc, vertical, prévu à la minute 21. Le circuit s'effectue à 1400 pieds. On va descendre jusqu'à 2000... Euh... 2000 pieds, c'est pas mal comme référence. Allez, je réduis un tout petit peu. On descend en prenant du badin, et là, bien entendu, on s'annoncerait pour une verticale intégration. Priorité entre une, mais on va voir ce que donne la manche à air. Alors, les manches à air à Carpentras, il y en a deux. Une à l'ouest de la piste et une à l'est. On va faire une reconnaissance. Déjà, on va se positionner pour que je vois bien la piste. Donc, plutôt par la... dans la laissant sur ma gauche. Alors, nos paramètres sont OK. 74 litres max, apparemment dans le réservoir. Donc, si on a la moitié, on est à 38 litres. Ce qui correspond, ce qui correspond à, ma, à mon pétrole calculé, c'est pas mal. Enfin, si on a effectivement 38 litres, on est à la QMC. Hein donc, ça va. J'ai dit 21 à Carpentras, on aura un peu d'avance, probablement. Ça y est, la piste, on la voit bien, on voit bien le, la ville. Je suis un tout petit peu haut. J'aime bien arriver comme ça, de façon à voir la, la piste de Carpentras sur ma gauche, c'est beaucoup plus pratique. Le soleil, il bouge, hein. il ne bouge pas dans le bon sens pour nous aujourd'hui. Alors, autant anticiper le départ après, c'est par Mazan, c'est ce point qui est là. Donc, si, voilà. Donc ça, c'est important. Juste derrière la colline, notre point d'origine de navigation est là. Alors, est-ce qu'on la voit cette manche à air J'avoue ne pas voir grand chose.
Hmm, sans mal avoir, un mec un vent nul. On va s'intégrer en 31. Hein. Donc je l'annonce. Je vais remonter l'axe. Voilà. On descend tout doucement. J'annonce Fox euh, Echo, pourquoi pas. En intégration standard, piste 31. Donc là, notre procédure club est extrêmement simple. On remonte l'axe de piste, toujours à une altitude correcte. Puis au bout d'un éloignement suffisant, disons une trentaine de secondes, là c'est pas nécessaire de se rapprocher trop par exemple de la ville de Carpentras qui est là. Euh, virage à gauche pour le coup, 90 degrés. Donc ça nous fait un cap 220 par exemple. Allez, top, c'est parti. Je vire. Cap 220. On profite pour bien vérifier que je vois pas d'avion. Mais on est vraiment tout seul dans le circuit. Je vais en profiter pour débuter ma descente tranquillement. Jusqu'à 1400 pieds. Voilà, donc là on va chercher la perpendiculaire. Peut-être pas trop, trop, trop suffisamment éloigné. Mais bon. L'écartement me paraît cohérent. Voilà, allez, on vire vers l'avant arrière, route au 130. On descend vers 1004 quand il veut. Voilà. Nous voilà en vente arrière, on est pas mal du tout. Je vais le laisser bien descendre. Voilà. En vente arrière. Pompe. Arc blanc. Voler un cran. Et le réchaud, je l'avais mis. Peut-être pas absolument nécessaire aujourd'hui, mais bon. On a un peu d'indulgence sur la précision du pilotage, c'est mon premier vol sur Flight Sim avec cet avion. Là, je suis un petit peu trop haut, c'est pas très très grave tout ça. Voilà, je reviens sur un écartement cohérent. 22 minutes, on avait dit 28 au point régime de nave, donc je pense qu'on a un petit peu d'avance. Toujours un petit peu haut, on va se laisser redescendre. Hein. Ça a vraiment pas envie, mais je pense qu'en plus, on est vraiment dans un régime avec beaucoup de beaucoup de thermique. Je regardais les paramètres. Ouais, il peut vraiment pas descendre, c'est impressionnant. Bon bah allez, hein. je lui intime donc l'ordre. Allons-y, c'est parti. Donc le coup en base pour la 31 un touch. Ah oui, quand je réduis par contre beaucoup, il veut vraiment vraiment descendre. Bon, je sais pas exactement si c'est réaliste avec le, le véritable avion. Ah, on est bien perpendiculaire, là c'est pas, pas mal du tout. Toujours un tout petit peu à mon, un petit peu haut à mon sens. Il refait 30 degrés. Allez, les volets full. Je fais ce virage pour éviter le survol du village. Je sais que ça embête beaucoup les, les habitants. On peut quand même faire mieux comme dernier virage. Mais bon, comme je vous dis, c'est mon premier vol aujourd'hui sur, sur cette version du DA20. Donc, euh, Tango Echo, on final un touch. 
à l'issue du touch monté dans l'axe, puis virage à droite, route 074. Une fois le décollage terminé. Alors, pont, volet, réchauffage, plein de petits pas, c'est bon. Ça va pas mieux, là, mon cher, hein. même pas là. Hein. Ouais, enfin, s'il y a du vent, il est nul. Hein. Comme le pilote. Très bien, latéraux. Par contre, comme je vous dis, le contrôle au palonnier, c'est une catastrophe. Volet off, réchauffage. Volet un cran, réchauffage off. Allez, on va repartir. Dans nos paramètres, on va de badin, on décolle. Très très dur, ouais. Il va falloir que je règle ces palonniers. Un tout petit peu embêtant par rapport à la réalité. Allez, on va faire un petit allègement de la charge de l'hélice. Voilà. Pompe et volet, c'est bon. On a redécollé. J'avais dit lors du briefing, juste après une sorte de circuit qu'on voit sur ma gauche là. Donc je vais monter jusqu'à ce circuit, puis virage à droite, hein, route 074. Voilà, le circuit en y est. 074, c'est parti. On va remonter jusqu'à 3000, il n'y a pas de raison. Là maintenant, c'est la route vers... Ah, déjà mon point origine de navigation qu'on devrait atteindre à la minute 28. Eh, mon estimé, peut-être pas trop mal. Hein. Mazan, c'est le village qu'on voit là. De toute façon, mon cap le confirmera. Allez, bam, direct sur Mazan un petit palier pour voir un peu ce qui se passe devant ouais, c'est vraiment le village qui est là devant donc à l'issue de Mazan une route au 105, Mazan donc minute 28 théorique, et ben on est au chrono c'est pas mal du tout cette histoire Alors, tous les paramètres sont OK. On a encore largement du pétrole. À mon sens, on va arriver à Mazan dans quelques secondes. Je vais me baser sur mon chrono. Et c'est route au 105 vers euh, Simian la Rotonde. À mon sens, on y est là. Allez, route au 105, c'est parti. On pourrait quitter allègrement avec Carpentras maintenant quoi qu'on n'est pas loin de leur zone de perte d'altitude des planeurs hein, mais bon il n'y a vraiment personne aujourd'hui à cette heure-ci je sais pas à quelle heure il est 20h30 ah bah c'est l'heure du journal évidemment il faut voir si Macron a bien raflé toute la mise bon ça c'était le passage politique du vol Donc encore une superbe thermique, bon on va en profiter. Hein. En route au 105, disais-je, si bien de la rotonde à la minute 40, d'après mon estimé, bah c'est ça va être ça. Ça va être ça, on est bien sur mon chrono. Alors qu'est-ce qu'il dit mon truc là 105. Ouais, enfin, on va attendre de se mettre en palier, normalement on règle pas trop le compas. S'il dit plutôt 110, vous hein, voyez. Qui serait... Là, je vais me mettre en palier, tiens, pour voir ce que ça donne. Ouf. 
Bétant, toutes ces turbulences, toutes ces thermiques, tout ça c'est fait pour m'embêter. Voilà, juste un petit check là. Ouais, non, on est bon, c'est bien 105. On va se refaire monter tout doucement. Alors, les paramètres moteurs sont cohérents. Ok. Bon, là, on est en zone absolument non contrôlée. On pourrait être avec Marseille si on voulait. Mais vu les soucis que j'ai avec le changement de radio, je ne vais pas changer de radio. Hein. Je vous le dis d'emblée. Soleil dans le dos, donc c'est sympathique pour l'éclairage du poste de pilotage. Donc, notre, prochaine, euh, notre prochain terrain, c'est Vinon 118.15. Allez je vais m'y coller. Ah ah Mon dieu, ce que c'est pénible. Heureusement que la réalité est moins pénible que ça. Voilà. Ça, j'ai préparé Vinon. On sait quoi, on l'écoutera même tout à l'heure. On va monter comme ça tranquillement jusqu'à... Oh, il faut bien monter à 4006 hein, minimum, pour passer 500 pieds sur les reliefs. Puisque le relief est à 4119, celui qui est proche de Simian la Rotonde. Alors, que disent nos paramètres Eh bien, tout ça, ça se comporte bien. Le fuel, on a toujours du pétrole... Ok, pas grand chose à faire sur cet avion. Hein. J'ai dit donc minute 40 à Simian. On va voir si euh, cette petite ville toute charmante est intégrée dans le simulateur. J'ai dit 4600 hein, à altitude. Si on a un léger vent du nord, effectivement, vous voyez, je tiens un 102, 103 plutôt qu'un 105. De toute façon, il faut que je passe au nord du relief noté 4119. Donc c'est ce que je fais là. Hein. Hmm, on pourrait s'amuser avec le bord, parce qu'on a que ça à faire là. Allez, on va voir le bord d'Avignon, ce que ça donne. En plus, c'est un bord DME. Notre point est dans le... 91, j'estime, du bord d'Avignon. Pour une distance, ça va être un peu chaud. Bon, je vais déjà le... Allez, je vais m'embêter à mettre, noter le bord d'Avignon. C'est combien 114,6. Eh, pas mal. Je dis 0,91. Malheureusement, j'ai pas de DME sur cet avion. En fait, ça va pas m'aider, 091. Ça m'aurait aidé si euh, j'avais un DME. Puisque là, on est directement euh, en route arrière. Donc bon. Vaut mieux prendre un VOR en, en travers, en flanquement, hein, comme on dit. Par exemple, le VOR DME de Marseille, 188. Le 0... 17, je dirais. Allez, je vais m'embêter à noter 188. On va le faire. Hein. Voilà. J'ai dit 0, 17. Voilà, à peu près par là. Ouais, ça me permettra de confirmer en plus l'arrivée à Simien de la Rotonde. Bon, on va peut-être arrêter de monter, là, c'est pas nécessaire. Mm -mm. Alors, mon point côté 4119, je vais bétonner mon cap, hein, comme ça on verra bien. Il y a énormément de thermique, c'est vraiment impressionnant aujourd'hui. Ça monte tout seul, hein. j'ai rien à faire pour que ça monte. C'est un avantage et un inconvénient, évidemment. Ah, la belle vallée d'Apte, donc là on est travers Apte, 
On devrait y être à la minute 35 environ. Ouais, bah c'est pas mal. Hein. Alors, mon compas, il me dit plutôt 110 que 105, voire un peu plus même. Hein. Donc, allez, on va régler tout ça. Voilà. Je vais reprendre mon 105. Comme ça, je pense qu'on sera cohérent. 4006 mini, j'ai dit, hein. A l'issue de Simian, une route au 145 qui devrait nous amener tranquillement vers Vinon. Est-ce qu'ils m'ont configuré le terrain de Saint-Christol Ouais, il est là. Ah, c'est beau le coucher du soleil sur l'aile de l'avion, j'adore ça. Voilà, on est au maximum de puissance de l'avion à cette altitude. Si je veux voler en régime en 75%. Là, on est juste à 500 pieds sol, hein, à 4007, 8 hein, par rapport au point côté. 4119, donc on n'est pas haut, mais c'est le minimum, on va dire réglementaire. Une belle thermique encore. J'en profite. Simian, donc, c'était la difficulté, entre guillemets, je l'ai annoncé lors du briefing, euh, juste derrière le, le relief, là. C'est-à-dire qu'on va le voir bah, au dernier moment, une fois qu'on aura passé le relief. C'est pas hyper judicieux comme point de repère, mais dans un, le cadre d'une navigation euh, élève pilote privé, pourquoi pas, ça permet de valider la, le suivi de la méthode. Je dis à la minute 40. Que disent nos paramètres Je me méfie, parce que comme je vous l'ai dit, l'avion est configuré pour, pour avoir des pannes. On va voir si mon relèvement en bord est correct. Ça a l'air de rentrer tout doucement. Voilà, J'adore ces pré-couchés de soleil. Là, on voit la piste de saint Christol. La luminosité qui change très progressivement. Ça, c'est super agréable. pas si on peut voir les silos des missiles, les anciens silos. Normalement, on devrait les voir, mais bon. Alors, mon village, il est normalement là, juste dans le creux, là. J'ai 10 minutes 40, voilà, on aura probablement un petit peu d'avance. Au niveau du vor, ça rentre doucement, mais attention, la mesure, elle n'est pas non plus euh, hyper, hyper, hyper exhaustive, hein. Le village de Simian est de toute façon dans l'axe de piste de saint christol la base de saint christol Donc c'est vraiment, à mon sens, le village qui est là-dessous. On va le faire au bord. Ça rentre bien, là. Route au 145 à l'issue. Alors vous voyez, il fait... c'est encore VFR de jour, hein, mais, euh... mais voilà, quoi. Ben, ça commence tout doucement chuter la visibilité bon ou le contraste je sais pas comment on pourrait dire exactement c'est si bien est dans cette vallée là de toute façon vous voyez ça correspond avec mon vor ça me paraît tout à fait sympa d'avoir fait ce relèvement là on est logique au chrono, dans la minute. Si on vire à 40, euh, à la limite, imaginons qu'on soit vraiment euh, navigateur de base. Dans l'axe de la piste de saint Christol. Là, à mon sens, on est sur... On est sur euh, là, vous voyez, le bord l'indique. Hein, top. Minute 39. Euh, allez, ça nous donne une route au 145 maintenant. 
C'est parti. Donc on devrait arriver vertical saint cristol à la minute, je pense, 49. Petite minute d'avance que je reporte là pour le coup intégralement. Oh, j'ai encore un problème d'écran. Ça, je suis vraiment désolé, mais je vais être obligé de couper 10 secondes. Sinon, on va avoir une coupure nette. Donc voilà, on va faire un voyage dans l'hyperespace maintenant. Nous revoilà. J'ai toujours pas trouvé comment enlever cette option de mon écran. Si vous avez la solution, n'hésitez pas. Contactez-moi. Alors, 145, ouais, notre cap, tout ça c'est cohérent. Les paramètres moteur, moi ça me va très bien. Pétrole, on commence tout doucement à descendre. On devrait avoir minimum 35 litres, on les a. On va donc sur Vinon. Je vais passer la fréquence de Vinon, comme ça on va se mettre en écoute si jamais quelqu'un arrive. Et puis, allez, on va faire ce qu'il faut. LFNH, 118.17, c'est quoi ça C'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Alors, est-ce que je peux... Voilà. Une piste. Hein. On va prendre la 28. Mais on fera bien entendu une reco. Ça serait sympa qu'il y ait quelqu'un qui tourne à Vinon. Alors, la procédure d'intégration à Vinon... On va se présenter assez haut, on va se présenter aux alentours des 3000 pieds. Donc je vais tout doucement envisager la descente. Alors si je regarde ma carte d'intégration, à la minute 45, on est sur la carte VAC, on a la ville de Manosque et la ville de Saint-Tulle, deux villes qu'on doit laisser sur notre gauche, pour arriver vertical Vinon. Là je fais vraiment comme si je ne connaissais pas, mais bon, là, on voit le centre de Cadarache. Vinon doit être par là-bas. Il dit quoi à notre soleil Je ne sais pas si je vais pouvoir le voir. Non, il est vraiment derrière nous. Ça veut dire qu'il se couche au 3.30. On n'est vraiment, euh, on doit, on n'est pas très très loin de, du solstice d'été. Un soleil qui se couche au 3.30, c'est vraiment des journées très très longues. En... Oh non. Bon, il y a eu que simulation interrompue. J'ai dû appuyer sur quelque chose. Voilà. J'ai eu peur d'un bug. Donc je disais, le soleil se couche au 3.30. On est au solstice. À l'équinoxe, il se couche aux alentours du 2.7.0, euh, à nos latitudes. Et puis, euh, au solstice d'hiver, il se couche au, bah, à l'inverse du 3.30, quasiment. Hein, ça va dire du 2.10. Ça nous donne des journées très 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 courtes. Allez, on va se mettre en descente tout doucement. J'ai dit aux alentours des 3000 pieds pour la verticale. Euh, la minute 47 travers nord de Manosque. Probablement un petit peu d'avance. Si je voulais m'amuser avec mon VOR comme tout à l'heure, sur le VOR de Marseille, hein, 1088, ça nous donne... un 0,40 je pense. Je vais l'afficher. À la limite, autant préparer ça au sol. Hein. Voilà. Donc, a priori, d'après ce que je viens de regarder là, très rapidement, le terrain de Vinon est dans le 0,40. 1, 10, 20, 30. Ouais, c'est ça. 0,40, 0,38. Dans le 0,40, donc, du bord de Marseille. Alors, on voit très bien Manosque. Vous voyez l'intérêt d'avoir préparé sur une carte VAC l'arrivée. Hein, donc j'ai mon Manosque ici. J'ai sainte tulle Manosque, j'ai dit. On sera per euh, travers Manosque, c'est-à-dire la ville sur l'aile, à la minute 47. C'est une estimée, hein. Mais bon. Mmh, les paramètres sont ok. Comment savoir Alors je sais pas si c'est un avion, ça là-haut, oui, je crois que c'est plutôt un avion. Il y a un avion tout en haut là, qui clignote. C'est pas qu'on va avoir encore des, des étoiles, mais regardez comme c'est beau. Ces effets de lumière sur la vallée de la Durance. C'est juste splendide. Les effets de lumière sur Manosque, c'est splendide aussi. 
Bref, c'est Flight Simulator. Bon, enfin, pour avoir un truc qui tourne comme ça, il faut quand même une machine assez puissante. Ouais, on est pas mal, hein. À mon sens, un tout petit peu près par rapport à mon trait. Hein. Si vous voulez vraiment euh, méticuler, je passe un peu plus loin de ce qui confirmerait, je pense, un vent d'ouest, même en altitude. Hein. Je suis un tout petit peu plus loin de Saint-Tulle que ça. Je ne suis pas censé faire la verticale de Saint-Tulle. Alors mes 120 nœuds là me permettent d'avoir une petite avance. Hein. C'est aussi le but. Allez, top nord de Manos, qu'on devrait être à la minute 47, on est à la 45. J'ai deux bonnes minutes d'avance, j'estime donc une verticale à 48. Devinons. Le circuit de piste euh, en 28 avions est à 1600 pieds, donc on aura encore beaucoup de marge. Comme j'ai vu qu'il avait un peu de mal à descendre. Et ben je vais anticiper simplement cette descente la procédure de départ à l'issue de... du touch qu'on va faire en 28 il a vraiment pas un pet devant euh, c'est tout droit tout simplement route 280 jusqu'à l'étang de la bonde on devrait avoir un beau soleil de face alors ce qu'on peut faire dans cette situation ce serait intégrer vertical euh, la piste, puis aller chercher la 28. Donc c'est ce que je vais faire. Hein. Je suis tenté d'aller chercher directement la vente arrière, euh, arrière 28, mais je ne vais pas le faire comme ça. On va respecter la procédure. Vous savez quoi Comme je vais virer à droite, je vais me laisser la piste sur ma droite. Comme ça, je vais faire un virage de reconnaissance qui me permettra... On commence à voir les, les petites étoiles. Hein. Donc un virage de reco qui me permettra de, de voir la piste et éventuellement la manchère. Alors il y en a une euh, au sud de la piste avion, principalement. Donc je vais essayer de la, de la choper celle-ci. Je ne sais pas si on peut la voir dans le simulateur. Alors me voir, mon voir il me dit qu'on y est, hein. donc c'est pas mal. Je fais une mesure vraiment approximative, j'avais dit 0, plutôt 0,38. Ouais, vous voyez, c'est même euh, plutôt 0,42, 41,42. Alors, notre terrain est là. Alors, ça m'amène une remarque, là. On dit la nuit aéronautique, 30 minutes après le coucher du soleil. Oui. Oui, dans une vallée. Dans une plaine. Mais si vous allez dans les Alpes, à cette heure-ci, on peut dire que la luminosité est faible. Hein. C'est quasiment la nuit. Donc, voilà, méfiez-vous. C'est bien parce qu'on va à Aix et à Vinon. Alors, je pense qu'on la voit la manchère. On va voir. Je vais faire une verticale. Ouais, je la vois. Bon, calme. Ok, allez, on intègre 28 avions. Il y a un petit peu de monde. On va voir. Chauffage et pompe. Vous voyez un peu ce que ça donne en termes de visibilité. Le soleil n'est pas encore couché, mais ben, c'est pas non plus. Euh... Voilà. J'annonce bien entendu intégration vente arrière 28 avions. On va la faire euh, comme un. Regardez ça comme c'est beau. On va la faire comme un carpentra. Éloignement dans l'axe, puis virage. Quarante-huit minutes, hein, c'est ce que j'avais dit. Bon, c'est pas mal. 28 avions à l'issue donc décollage dans l'axe jusqu'à l'étang de la monde de route 280. Comment on a là, tiens. 
Alors attention à la zone de Kadarach, hein. c'est très 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 important. Je vais faire un virage euh, complet, je veux dire un 180. Une fois que je serai sur travers les temps là. Il faut faire attention à Vinon, il y, a, il y a du trafic, ici il y a un axe de voltige. C'est vraiment important d'être sur la fréquence. Allez c'est parti. Bon, le simulateur rame un petit peu, on va pas lui en vouloir. Voilà, on voit le coup en début de vente arrière. Piste 28 avions pour un touch. C'est parti pour un cran de volet, ça sort, ça sort bien. Je vais essayer d'être un peu plus précis en termes d'altitude par rapport à ce que j'ai fait à Carpentras, mais bon, comme je vous le dis encore une fois, c'est ma première utilisation du Simu, cette version du Simu, de cette version du, du DA20, pardon. Un tout petit peu près, c'est pour ça que j'ai une route, quoique. Ah, si, c'est bon. Je vais un petit peu écarté comme ça. Je me sens à peu près de la piste. Après, par rapport à la réalité, euh, les, les impressions sont souvent un tout petit peu euh, différentes. Donc je disais un touch à Vinon, à l'issue départ dans l'axe. Notre point, les temps de la bonde, 1 h 2 Ouais, à mon sens, un tout petit peu, tout petit peu près. On va virer avant le village de Vinon. Allez, je sors les deux crans de volet, comme ça, ça sera fait. Ils sont accompagnés d'une forte chute de vitesse, là, sur le simu. C'est pas exactement le cas dans la vraie vie. Bon. Ouais, un petit peu, beaucoup près, même. Hein. Ouais, 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 on va essayer de gérer ça un peu mieux. Ouais. Ouais. Un petit peu bas en vitesse. Mais ça se présente pas trop mal. Je vous rappelle que j'ai pas de palonnier non plus. C'est de faire ça proprement. Voilà. Un cran de volet. <rire> Il veut pas. C'est l'enfer. C'est l'enfer ces palonniers. Allez, plein de gaz. Il va falloir que je règle ça. Il ah, y a un truc absolument génial qui vient d'apparaître sur le pare-brise. Je ne sais pas si vous avez vu. La petite saleté qui vient de se mettre. Je vais vous la montrer. Et parce que l'avion intègre la, la simulation, intègre les salissures. Oh, J'adore. Il est là. Il faudrait que je pense à nettoyer le pare-brise. C'est énorme. Allez, on va être sympa avec l'hélice. Les volets, la pompe, ça rentre tout ça. Alors j'ai dit qu'on montait dans l'axe jusqu'à l'étang de la bonde. L Étang de la bonde que nous devrions atteindre, disais-je, à la 1h02. On va voir comment se comporte le chrono, ça aussi c'est intéressant, au-delà d'une heure. J'aime bien quand il reprend 0 plutôt que 60, etc. Il y en a qui font ça, je trouve ça un peu nul. Enfin bon. Allez, là on pourrait quitter avec euh, Vinon, enfin je vais attendre un tout petit peu, mais en tout cas je vais préparer X 118 75 
petit peu chiant à faire, hein, ça je vous cache pas. Alors, je l'ai dit depuis tout à l'heure, hein, je suis un peu ronchon. Voilà, super. Là, c'est du bon job. On va remonter tranquillement jusqu'à 3000 pieds. Je vais bétonner ma route au 280. Le soleil n'est pas encore couché. Au coucher, j'aurai top une demi-heure pour me poser. Je sais pas joueur, on est dans les clous. Hein, parce que euh, là, on est posé dans euh, le petit quart d'heure. Enfin, c'est pas joueur. Oui, non, hein, on était dans les, on est dans les, les clous. Je vais vous montrer ce que ça donne en termes de visibilité quand la nuit, quand le soleil est couché. Hein. Là, franchement, la visibilité chute. Bref, c'est pas anodin. Un vol comme ça euh, en fin de journée. Allez, on va s'amuser avec notre bord. Les temps de la bonde. Dans le 19-019 de Marseille. Allez, on va l'afficher comme ça, on va voir ce que ça donne. Voilà. On va voir ce que ça donne. Je vais tenir mon 0,80 malgré les... Malgré les... les thermiques et les turbulences sont très fortes aujourd'hui. Alors, les paramètres moteurs, tout ça, c'est pas mal. Alors, est-ce que j'ai un éclairage cabine Est-ce qu'il marche bah, J'ai pas l'impression. Bon, je regarderai ça. Enfin bon, mettre ou pas mettre l'éclairage cabine, telle est la question. Là, compte tenu de cette visibilité, je pense pas que ce soit nécessaire. En plus que les yeux s'habituent progressivement, il faut une bonne demi-heure, je dirais, pour euh, s'acclimater à la baisse de luminosité. C'est dommage, ce serait dommage là de mettre de la lumière trop forte voilà là on est en option vol de nuit euh, normalement si c'était bien intégré la lumière devrait fonctionner bon Allez, on bétonne notre 280, notre 3000 pieds, l'étang de la bonde devrait arriver vers nous. À l'issue de l'étang de la bonde, qu'on devrait atteindre à l'heure, à mon sens, plutôt qu'à 2, puisqu'on a bien 2 minutes d'avance, euh, on prendra une route 205 vers Alpha Tango Dex. Allez, on va redescendre malgré toutes ces thermiques. Peut-être même, à mon avis, un petit peu avant tout ça. Hein. Un petit peu avant l'heure, parce que je galope pas mal quand même. Hein. Normalement, on devrait le voir, les temps de la bombe. Mais voyez, avec cette luminosité, là, c'est pas gagné, tout simplement. Ça, ah, c'est très 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 joli. Hein. Ce coucher du soleil sur le Luberon, même simulé, non, moi, je trouve ça superbe. Donc je reviens sur ma remarque de tout à l'heure concernant la... là par exemple à cette heure-ci dans les Alpes, vous pouvez considérer qu'il fait nuit. Hein. Vous arrivez à Barcelonnette à cette heure-ci, même si vous êtes dans les clous, le soleil théoriquement pas encore couché. Hein. Oh, la luminosité est très 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 faible dans les vallées encaissées, donc faites très attention à ça. Moi j'ai l'habitude, si je vais euh, comme ça dans les... dans les Alpes, de considérer que ah, je rajoute une bonne heure. Hein. Facile. Ah, je le vois pas, mais en étant de la bande, d'habitude il se voit comme le nez au milieu de la figure ici. C'est pas grave, hein, on le fera au chrono et au bord. Hein. Mais bon. C'est quand même plus sympa la luminosité par là-bas. C'est sûr que si on ne va pas face au soleil, c'est tout toujours plus agréable. Alors imaginez la même chose en hiver, c'est tout de suite un peu moins drôle, hein, parce qu'on a beaucoup de, 
de brume d'hiver. Là, on a de la chance, il n'y a pas de brume aujourd'hui. Tout est ok. Paramètre moteur, ça va. Tôt. Là. Ah bah si, le voilà, vous voyez. Hein. Oh, C'est incroyable. Hein. Bah, C'est l'effet de la luminosité, hein, tout simplement. Normalement, le vor devrait rentrer dedans quand on arrive dessus. Mais encore une fois, je vous dis, hein, c'est vraiment inestimé. J'ai dit les temps de la bombe à l'heure, il est 59,36, c'est pas mal tout ça. Ça nous fait une arrivée Alpha Tango à la minute 7. Hein. On va arriver vertical. Ouais, mon vor il rentre, c'est pas mal. Allez, top. Route. 205. Une heure de vol. Enfin, oui, une heure depuis le top chrono. Quoi. Allez, top 205. On va bétonner ça. On passe travers Pertuis, cette superbe ville ici. La vallée de la Durance, à la à 1h05, donc ça devrait donner 1h03, la vallée elle est droite devant nous. Si je veux m'amuser avec mon VOR, et en quasi vol de nuit, pourquoi pas J'ai le VOR de Martigues, tiens, vraiment, hein, pour m'embêter, hein, que je fais ça. Le VOR de Martigues, ici, 30.045. Allez, on va le faire. 117.3.045. Donc on sera sur Alpha Tango. Quand ça sera centré, tout ça. Voilà. Et on tient 205, il n'y a pas de raison. On retrouve les turbulences de tout à l'heure. Alors à cette heure-ci, le terrain d'ex est fermé. Il n'y a plus personne. Donc c'est de l'auto-info. Sur 118-75, j'annoncerai une arrivée par Alpha Tango et intégration. Alors, il n'y a pas de vent, je le sais. Oh, Regardez-moi ça, c'est beau. Donc, il n'y a pas de vent, disais-je. On va intégrer directement au début de vente arrière, piste 32. paramètres sont ok, le pétrole, euh, oui, on a un peu plus de 30, je dirais 35 litres, QMCAX, on est bon, bon voir il rentre doucement, j'ai dit 205 le cap, bon, ça serait peut-être bien que je le tienne, On va arriver avant le coucher du soleil, ou pile au moment du coucher du soleil, je pense. Alors, j'ai dit la vallée de Durance à la minute 3. Oh, ouais, voilà, c'est ça que j'aime pas trop, vous voyez, on est passé à 1h02. C'est-à-dire qu'on perd le, les chronos, les secondes. J'aurais aimé avoir les secondes. Bon, c'est pas grave, on va aller en vouloir. Ouais, ça y est, 1h03. Mi Alpha Tango est donc droit devant, juste à côté de cet énorme champ là, on est pile sur l'axe. Bon, je vais me laisser descendre, mais après le relief qu'on voit ici. Alors, le avantage, qui n'est pas de contrôleur, c'est qu'en plus, j'aurais pas changé de fréquence pour rouler. Donc, tout se fait sur 118.75 et en français uniquement. Comme indiqué dans la tisse quand le terrain est fermé. Mmh. 
Bon, coucher de soleil sur la Sainte Victoire, superbe. Quelques nuages apparaissent là-bas au fond. On a le Fatango et par là, on est bien au cap haute 205. Ouais, 200, 205, c'est pas mal. Je me laisse descendre tranquillement jusqu'à 2000 pieds. Vertical Alpha Tango, puis pente arrière à 1005. Oh, ça a nu. Ça. Ça nuagifie. Je sais pas si on peut dire un truc comme ça. Ça se couvre. Oui, toutes les 15 minutes, le simulateur questionne les, les thèmes si et réactualise la météo. Donc, comme s'il y avait des, des, des cumulus. Ce n'est pas des entrées maritimes, hein, mais bon, vous voyez, ça se ça cumulifie bien du côté, de, du, côté du Var. Donc, aiguille, comme je disais, le, le rond-point, il est là. Vous voyez on voit très bien le grand champ dont je parle tout le temps là. Et donc notre Alpha Tango est là, je ne suis pas au cap 205, c'est logique. Bien, donc on va s'annoncer Alpha Tango pour une vente arrière. Piste 32. Interdiction stricte d'arriver par exemple là en étape de base directe 14. Une intégration terrain non contrôlée, c'est toujours pas un début de vente arrière. Wow, alors là voilà. Un joli coucher de soleil Flight Simulator. Bon, on va arrêter de faire fonctionner à mort le, le processeur. Et puis je voudrais surtout pas qu'il y ait un bug. J'ai dû me tromper dans la mesure de... Ouais, c'est plutôt 0,50. Hein. Ouais. Ok, allez, Alpha Tango, on va descendre tranquillement jusqu'à mi-5. Alpha Tango, il est 1h06. Euh, pour 1h09 prévue, on a 3 minutes d'avance. Très, très 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 sympathique. Tout ça. Allez, on se met en descente la pompe et le réchauffage. On voit que ça clignote du côté de Marseille, ce sont des avions simulés. Là, le process, il rame, processeur rame un petit peu. Waouh, il y a beau cumulus quand même. Hein ça charge pas mal là-bas, du côté de Marseille. Je pense que tout ça, ce sont des rentrées maritimes. Parce qu'il a fait très 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 chaud aujourd'hui. C'est superbe. C'est superbe, mais le vol n'est pas terminé. Voilà, notre grande surface qui est juste là au-dessus du capot moteur, qui sert de repère euh, au passage en vente arrière. On est travers tour, début de vente arrière, j'annonce évidemment. Début de vente arrière. Allez, va pour un cran de volet. On va stabiliser tout ça à 1500 pieds. Enfin, je vais essayer. Bon, je l'ai dit un paquet de fois, mais je vous dis, c'est mon premier vol sur, sur ce simulateur, cette version du DA20. Alors, vous voyez ce que ça donne là, coucher du soleil. La visibilité, là, est, dans ce sens-là, est pas mal, mais tout à l'heure, face au... Puisque le soleil se couche au 330, c'est-à-dire qu'on aura le soleil dans le nez, ça va pas être la même limonade. Bon, c'est pas non plus euh, des, des situations extrêmes, hein. c'est pas un coup à raconter vos guerres, mais quand même... C'est quelque chose à intégrer au stade de la préparation du vol. Donc j'ai la pompe, le réchauffage, on est même plein petit pas. Et il veut monter comme tout à l'heure, c'est impressionnant. La prison est là, on va longer l'autoroute. Belle rentrée maritime sur Marseille. Il est 21h12, au coucher du soleil, 21h50. C'est ça, on est quasiment... Euh, on est, enfin, la nuit aéronautique, pardon, 21h50. 
Le soleil se couche à 21h20. On va voir si FSX est précis. Malheureusement, je pense qu'on sera posé un tout petit peu avant. Allez, quand tu veux, tu descends à 1005. La prison est là, ils n'ont pas encore intégré dans le simu la deuxième qui est en construction. Quasiment terminée d'ailleurs. Allez, c'est parti, on vire pour la base. C'est de pas survoler la prison. Même si d'un point de vue, comment dire, sécuritaire, ça là. Enfin, c'est surprenant. <rire> ça peut à la limite s'appliquer pour les hélicos. Bref. Le terrain d'Aix, bon là, ils sont sympas. Ils nous ont mis un vasi. C'est cool. Dans la vraie vie, il n'y en a pas. h 14 ah ouais, il est super précis. Hein. Ce qu'il est donné pour 21h20 aujourd'hui, au coucher du soleil. Allez, deux grandes volets. Vous voyez, la visie, euh, bon, ben, c'est la visie, quoi. On voit, il hein, n'y a pas de problème. Mais au stade de la prépa, quand vous envisagez un retour de, de jour, mais proche de la nuit aéronautique, c'est quelque chose qu'il faut vous intégrer. Alors, pompe, volet, oui, réchauffage, on a tout. On est plein petit pas. Eh ben, on continue. À l'occasion, je ferai une, une vidéo vol de nuit. Sur DA40, pourquoi pas. Autre chose intégrée également, qu'un terrain n'est plus éclairé, enfin le terrain d'ex n'est pas éclairé de nuit. Hein, donc quand vous vous posez euh, comme ça, là, comme je le fais, c'est-à-dire euh, au coucher du soleil, ou même si vous êtes joueur quelques minutes après, le roulage, euh, faites gaffe quoi. Faites gaffe. Parce que ben, c'est toujours pareil, on a, même si vous avez les phares de l'avion, c'est voilà. Tout ça pour dire que ce n'est pas une situation anodine. Voilà, on a nos jolis phares avions, ça c'est cool. Alors, je vais essayer de le contrôler, là, pour une fois. Hop, il y a encore une petite merdouille. Ouais, il faut que je reconfigure les... Il faut que je reconfigure les... Les palonniers, sur le simu. Allez, regardez là, on voit pas très bien, contrairement à... au jour, euh, la sortie. Hein. Bref, vos, vos, vos repères... Ah. Non, là, vraiment, j'ai un gros problème avec les palonniers, c'est impressionnant. Je ne veux pas virer, hein, à moins que j'y mette un peu de gaz. Ouais, je suis obligé de, de tourner comme ça, c'est vraiment pas agréable. Bon, là, je fais appel à votre indulgence. Parce que là, j'ai un gros gros souci de palonnier. Allez. Un truc qui m'interpelle, c'est la position du compensateur. C'est peut-être un bug par rapport à ça. Il va falloir que je vérifie tout ça. Allez. Parce que là, qu'il soit plein piqué, c'est quand même interpellant. Je vais reconfigurer tout ça. Parce 
que même en roulant... Vous voyez, là, je suis plein palonnier. Oui, ça tourne. Tiens, je vais quand même essayer quelque chose. Ouais, ça, ça, va, ça va à peu près. Ça va à peu près. Allez, on va rouler tranquillou. Là, on pourrait refaire le fuel, bien évidemment. Vous voyez, dès que je veux tourner un peu plus... Ça veut pas, hein. Il tourne pas aussi facilement que dans la vraie vie. Bon, ça, ça se configure sur FSX, il n'y a pas de problème. Alors, nous voilà posés 1h14. Il est 21h18, c'est-à-dire au coucher du soleil. Théoriquement, il reste une demi-heure de vol. Possible. Mais bon, moi je vous invite à considérer ça comme une sorte de joker. Donc vous, pilote privé, posez-vous au plus tard au coucher du soleil. Vous avez comme ça, au cas où, une petite demi-heure de marge. Et là, ça peut passer très très vite, hein, ces chronos-là. C'est ce que j'appelle les passages dans l'hyperespace, ça peut arriver. Voilà, 21h18, moi ça me va comme heure d'arrivée à Aix. Puisqu'il fait encore suffisamment jour, on peut tranquillement mettre tout ça dans le hangar. Voilà, on va s'arrêter là. Et on va couper notre moteur. Ce qui m'étonne, c'est que... Bon, je vais regarder pour cette histoire de lumière là. Oh voilà, la radio se coupe comme ça, c'est pas mal ça. Ça, ça se coupe aussi, les paramètres sont OK. Eh ben c'est pas mal. Allez. Voilà. 3 paramètres, on en a un. Il dit 1,6. 1h30 quoi. Officiellement, entre la mise en route et l'arrêt moteur. 1h36 même. Bien, donc le vol est terminé. Je vous propose de passer comme d'habitude à l'analyse. Et après vous pourrez reprendre une activité normale. Alors, que dit cette analyse du vol Donc, on décolle 32 alpha novembre. Puis route vers Carpentras. Pardon, voilà, je vais essayer, à mon avis, un tout petit peu à l'est de ma route prévue. Et oui, puisque je suis obligé de refaire ce... L'intégration Carpentras bah, m'a l'air pas mal du tout. Donc on intègre, peut-être un peu court là, pareil, le circuit. Pff, ça se discute. Bref, redécollage, la sortie, ça c'est cool. Donc on est avant du sud, pour 7 nœuds. Mmh. Ok, euh, je vais regarder sur la carte, si j'arrive à voir ce que ça donne exactement. Oh, difficile à dire. Est-ce qu'on n'a pas malheureusement les, les noms des villages Moi, bon, il me semble, sans méticuler toutes les mouches, que si bien de la retombe par là. Malgré tout, vous voyez comment on rentre dans cette petite zone-là. Hum, Peut-être virer un tout petit peu après. Ce qui confirme, hein, j'ai dit à un moment, qu'on était trop près de Manosque. D'où les altérations de cap ici. Là. Ouais, mon trait ne passe pas dans cette zone. Donc, je vais probablement virer un tout petit peu après Simian la rotonde. Euh, donc ensuite, euh, arrivé par la verticale, intégration, virage, vente arrière, base, ouais, très court, c'est difficile d'estimer les distances sur FSX, je pense que j'aurais pu aller un tout petit peu plus loin, si je regarde la carte VAC, ça donne quoi sur la VAC oh, C'est pas, pas très clairement précisé, hein. A mon avis, j'étais quand même un peu. J'aurais pu m'éloigner un tout petit peu plus. Bon. Bref, c'est géré. L'arrivée dans l'axe, c'est pas top. Un peu. 
une arrivée à la one again, le touch ok, 2,80, c'est pas trop mal jusqu'à l'étendre la bombe, ça c'est parfait. Et puis arriver à X par Alpha Tango. Qui est là, donc ça Alpha Tango c'est très bien, intégration vente arrière à X. Final atterrissage retour parking avec le problème euh, qu'on a pu constater. Voilà donc euh, oh là là, légèrement léger vent du sud quand même. J'ai dû poser que du vent un peu arrière. Hein, Qu'est-ce qu'il me dit Ouais, 100, 200 pour 7 nœuds. Ouais. Bon, je l'ai pas trop senti hein, en, en vol. Donc voilà pour ce vol. Ex Carpentras Vinon. Et retour, donc un vol à votre niveau pilote privé, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail, de préparation et d'exécution, puisqu'il y a deux intégrations sur terrain non contrôlées. Vous voyez, ça fait maintenant quoi 3 minutes que le soleil est couché, théoriquement sur X, et là la visibilité devient juste, et eh ben, très limite. Et au fur et à mesure, là, ça va décroître très 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 rapidement. Voilà notre bel avion. Bien. Allez, fin du vol. Bonne nuit à tous.